వెన్నునొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ ఆయనంతలో ఆయన ఇమ్యూనిట్ అయిపోయి రావడం అనేది ఫస్ట్ టైం బిగ్ బాస్ చరిత్రలో జరిగింది అఖిల బ్రహ్మాండ కోటి అఖిల పరిపాలన పూరణ జగత్కారణ సత్య దేవ దేవ ప్రియ సోమ సూర్య గిలోచన శ్వేత ఋషభ వాహన నా వైఫ్ నాకు కావాలి నా పాప నాకు కావాలి అని చెప్పిన నువ్వు నా వల్ల అవ్వట్లేదు వెళ్ళిపోతాను నేను ఉండలేకపోతున్నాను గివ్ అప్ అయిపోయిన బాడీ లైక్ ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ నీ దగ్గరికి రావాలన్నా కూడా నీ ఫ్యామిలీ కూడా నువ్వు గివ్ అప్ ఇచ్చినట్టే కదా మీకు మీ వైఫ్ కింద గొడవలయ్యా తను నేను ప్రెజర్ చేసేవాడిని ఎవ్రీ టైం చీరాకు వచ్చేది ఏంటి ప్రేమగా మాట్లాడదాం ఒక టెన్ మినిట్స్ కాల్ చేసినా కూడా వెంటనే మళ్ళీ నేను తేడా అని మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ కూడా అలాగే నిండిపోయి ఉన్నారు కొంతమంది కాగితం చూసి నల్ల కాగితం ఉంటారు కొంతమంది తెల్ల కాగితం ఉంటారు కొంతమంది కాగితం కాగితం ఉంది కదా అండి మీ వైఫ్ ను కూడా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టి అనడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి స్టూపిడ్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ డూ స్టూపిడ్ జోక్స్ విష్ణు ప్రియా నీలో ఫెమిలైన్ ఎనర్జీ నీలో ఉంది అని చెప్పాం కానీ మీరు దాన్ని అఫర్మ్ చేశారు ఒక మనిషికి జ్ఞానం ఉండాలి ఎంతవరకు మాట్లాడాలి ఎంతవరకు మాట్లాడదు అని వెన్నుపోటుకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మనకంట నా ఫ్రెండ్ అయినా నా సిస్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే మీతో కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ వదిలేశారు మిమ్మల్ని మీ కర్మ అది ఎవరేం చేయలేదు నువ్వు నువ్వు అని మాట్లాడితే ఏం కూడా నువ్వు నువ్వు అనే మాట్లాడతారు లాస్ట్ సీజన్ లో రైతు సెంటిమెంట్ సీజన్ ఎయిట్ లో ఫ్యామిలీ వైఫ్ పాప సెంటిమెంట్ ఇది వర్కౌట్ అవ్వలే అది బ్లాక్ బాస్ట్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదమూడు కంటెస్టెంట్స్ నేను ట్రాన్స్పరెన్సీ అని అంటే విగ్గు తీయడం మేకప్ తీయడం ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలంటే ఇంకా నాలో దాచున్నది ఏంటి కంటెస్టెంట్స్ దగ్గర ఒకసారి విగ్గు తీయడు హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ వెల్కమ్ టు ఐవి మీడియా ఈ రోజు మన ముందు ఉన్న గెస్ట్ ఎప్పుడా 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 అని మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఎదురు చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు ఆల్రెడీ టైం వచ్చేసింది ఈ రోజు నా ముందున్న గెస్ట్ మణికంట ఆయనంతలో ఆయన ఇమ్యూనిట్ అయిపోయి రావడం అనేది ఫస్ట్ టైం బిగ్ బాస్ చరిత్రలో జరిగింది అది మణికంట అంటే నేను ఎప్పుడు సెవెంత్ వీక్ ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయిన కంటెస్టెంట్ సిక్స్త్ వీక్ ఎలిమినేటెడ్ కంటెస్టెంట్ ఫిఫ్త్ వీక్ ఎలిమినేటెడ్ కంటెస్టెంట్ అని ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తా కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆయన అంతలో ఆయనే బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు అనేది ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడం ఇదే నాకు కొత్త అండ్ ఫస్ట్ టైం కూడా అండ్ ఇదే కాకుండా తన గేమ్ ప్లే ఎలా ఆడాడు ఆడియన్స్ మనసులు ఎలా గెలుచుకున్నాడు ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు బిగ్ బాస్ లో ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన కంటెస్టెంట్ కి రాని జనాలు ఈ ఎలిమినేట్ అయితే బయటకు రావడం జరిగింది దాని గురించి అండ్ హౌస్ లో ఎలా జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనే ప్రశ్నలు మనకి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ మణికంఠ ద్వారా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం హాయ్ మణికంఠ హాయ్ హాయ్ శివ వెల్కమ్ టు మీ హోమ్ మై హోమ్ బ్రో నా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ గా నా గురించి మీరు పాత పడాలి సాంగ్ పాడేస్తే నేను చాలా హ్యాపీ మూడ్ తో ఇంటర్వ్యూ కంటిన్యూ చేసి ఓకే శివ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు పూరణ జగత్ కారణ సత్య దేవ దేవ ప్రియ వేద వేద దసారా యజ్ఞ యజ్ఞోమయ నిశ్చల దుష్ట నిగ్రహ సప్త లోక సంరక్షణ కాదు అంత టెన్షన్స్ వెళ్ళిన రోజే బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నా అంత టెన్షన్ లో ఆ పాట పాడాలని నీకు ఎందుకు అనిపించింది సో నేను ఎక్కువ నా ఇండ్లు చూస్తే కానీ ఎలక్సా ఉంది అండ్ శివుడు ఎక్కువ ఎక్కడ సో నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఎలక్సా లో శివుడు పాటలు పెట్టుకొని వింటూ ఉంటా లైక్ మార్నింగ్ లెవెన్ అండ్ ఫస్ట్ ఎలక్సా ప్లే మై ప్లే లిస్ట్ అని ఇస్తా ఆ సాంగ్స్ రన్ అయితే షోకి వచ్చే ముందు ఒక ట్వంటీ డేస్ ముందు అట్ మోస్ట్ ప్రెజర్ లో ఉంటుంది మీకు కూడా తెలుసు సో ఆ టైంలో ఈ సాంగ్ ఇంకా ఎక్కువ విన్నా అండ్ రీల్ లో కూడా నేను ఒక రీల్ లో చూసి ఆ లిరిక్స్ మొత్తం కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టుకొని చదివి నేర్చుకున్నాను ఎలిమినేట్ అయితావు ఫస్ట్ డే అని అనగానే నేను అట్టర్ షాక్ లో ఉన్నా లేకపోతే వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఫస్ట్ డే లైక్ వెళ్ళిపోతానా అన్లిమిటెడ్ కాబట్టి ఏదైనా ట్విస్ట్ అవ్వచ్చు అన్లిమిటెడ్ కంటెస్టెంట్స్ ని పంపిస్తారేమో మాక్సిమం కంటెస్టెంట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారేమో అని చెప్పి ఏం దాన్ని అనుకుని పాట పాట పాడండి అనగానే ఇంకా నాకు శివుడు పాట వచ్చేసింది పాడేసాను 
అదే కాకుండా ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే అదే రోజు నువ్వు ఎమోషనల్ అయిపోవడం లైక్ నీ గురించి అంతా చెప్పేసుకోవడం ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది లోపలికి వెళ్ళంగానే ఎవ్రీ వన్ నీ పాస్ట్ చెప్పు నువ్వు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చావు అని అందరు క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు నేను షో లోపలికి వెళ్ళింది కంటెస్టెంట్స్ సో నేను జనరల్ గా నాకు ట్రస్ట్ అంత త్వరగా రాదు ఏ పర్సన్ మీద ఎవరైనా కలిసి కూడా ఫోన్ అక్కడ పెట్టి ఫస్ట్ అంటే నేను సో అంత ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ లేని పర్సన్ అండి నేను లైక్ ఐ డోంట్ ట్రస్ట్ సో అంత ఈజీగా నేను ఒకని అలాంటిది గేమ్ లో అంటే ఇంకా అసలుకి నమ్మలి నేను చెప్పినవి నా మీదకి ఏమైనా రివర్స్ అవుతాయేమో అవే యూస్ చేస్తారేమో నాకు భయం నాలో ఉంటాయి నాలో ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండే సో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం మనిషిని ఎవరైతే క్లోజ్ అయ్యారో వాళ్ళు అడిగినప్పుడు చెప్దాంలే అప్పుడు చెప్దాము ఇప్పుడు అవసరం లేదు అనుకున్నా సో నేను అదే చెప్పాను నాట్ నవ్ అండి లైక్ తర్వాత చెప్తానండి బట్ అంతకు ముందే నీ ఇది చెప్పిన తర్వాత అందరూ ఓట్ చేసేటప్పుడు మేము అందరం చెప్పేసాము నువ్వు ఇంకా ఓపెన్ అప్ అవ్వాలి ఇంకా ఎవరితో కలవాలి పాయింట్స్ పెట్టడం పాయింట్స్ పెట్టడం కానీ లేకపోతే ఇంకా అందరు కలిసి అందరు మాట్లాడేసుకున్నారు కానీ నేను చాలా స్లో స్లోగా మాట్లాడే టైం సో నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారంటే సో ఈ స్లో స్లో ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు నువ్వు తక్కువ ఓపెన్ అప్ అయ్యావు అండ్ తక్కువ మాట్లాడావు నీ గురించి ఏం చెప్పలేదు అని చెప్పి స్టేట్ అవే వేసేసారు వేసేయం కానీ ఇంకా నేను ఏం చెప్పలేదు నేను తెలియకుండానే మీరు చేయడం దట్ ఈస్ రాంగ్ సో యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ మీ నేను అనుకున్నా ఐఎమ్ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది షో సో వాళ్ళకి చెప్పాలి దట్ ఇంకా నేను తెలియలేదు మీకు తెలుసుంటే కనుక మీరు నన్ను ఉంచేవాళ్ళు నేను ఏ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చానని తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా అందుకని వెళ్తున్నా అని చెప్పి నేను అన్నా అది కాస్త ప్రొలాంగ్ అంటే నేను నార్మల్ గా జనాలు నేను పొగిడినా లేకపోతే తిట్టినా దేనికైనా ఒకటే రియాక్షన్ పెద్ద కొంతమంది ఇప్పుడు నన్ను పొగిడే అనుకో ఏ అవునా థ్యాంక్ యూ అని అంటాం లేకపోతే తిట్టారు అనుకో అని అనిపిస్తాం రెండింటికి ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మనకంటే ఏ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో కూడా తెలీదు అని చెప్పి హౌస్ మేట్స్ మైండ్ సెట్ సి కొన్నిసార్లు నేను ఏదైనా మంచి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యాను అనుకో దాన్ని కూడా ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ గా తీసుకొచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉండే నాకు హౌస్ లో ఆ కొన్నిసార్లు నాకు రియాక్ట్ అవ్వాలంటే కూడా భయం వేసేది ఆ ఏదైనా మా ఇంట్లో ఇది ఇప్పుడు తబిక్కిన ఏదైనా గ్లాస్ కింద పడినా కూడా అని చెప్పే టైప్ నేను లైక్ ఐ గివ్ లైక్ నా ఎక్స్ప్రెస్ గా వెళ్ళిపోతుంటాను నాది అండ్ కళ్ళు కూడా పెద్ద బాతుగుడ్లు అయ్యేసరికి కొంచెం ఉన్నా కూడా చాలా వైడ్ గా వస్తుంది అది అండ్ ఇన్ని అవుతున్నప్పుడు ఇంకా నేను కొంచెం నార్మల్ అవ్వాలి నా నా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి కంట్రోల్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఏది ఎలా రియాక్ట్ అవుతానో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది వాళ్ళు క్యాచ్ చేసేవాళ్ళు కాదు అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏది మాట్లాడినా తప్పైపోయేది అలాంటి టైమ్ లో కూడా ఇంకా సైలెంట్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉండేవి నా వైఫ్ నాకు కావాలి ఎస్ నా పాప నాకు కావాలి అని చెప్పిన నువ్వు లైక్ నాకు ఈ షో నా వల్ల అవ్వట్లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను నేను ఉండలేకపోతున్నాను అని చెప్పి బయటకు రావడం క్రేజీ నేను షో లోపలికి వెళ్ళే ఆ టైంలో లిటరల్లీ నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అదే ఉండే లైక్ మంచిగా నేను సంపాదించుకోవాలి నాకంటూ నేను రెస్పెక్ట్ తెచ్చుకోవాలి ఏ ఎవరికైనా ఏ హ్యూమన్ కైనా అర్నింగ్ ఈజ్ ద బిగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎర్న్ చేస్తే మన రెస్పెక్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కంటే మన మీద మనకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ వచ్చింది అనుకో మన బతికే కాదు లైఫ్ లో ఎక్కడైనా మనం ఉండొచ్చు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉంటుంది మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా పక్కన వాళ్ళు ఎంత మంచిగా మాట్లాడినా ఎంత చెడుగా మాట్లాడినా కూడా తీసుకునే శక్తి మన దగ్గర వస్తుంది సో దట్ వాస్ మై మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఐ వాంటెడ్ టు అర్న్ అండ్ ఈ ఈ రెస్పెక్ట్ నేను తెచ్చుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కూడా కొన్నిసార్లు నా ఫ్రెండ్స్ నార్మల్ గా చెప్పినా కూడా నేను తీసుకునేవాడిని కాదు నేను సంపాదించట్లే కాబట్టే మీరు ఇట్లా అంటున్నారు అన్న మైండ్ లో నేను ఉండేవాడిని నా నా నేను ఉన్న సిచ్యువేషన్ అలాంటిది అండ్ ఐ రియాక్టెడ్ దట్ వే సో ఆ స్టేజ్ లో నేను షో లోపల కడుగు పెట్టిన తర్వాత మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్లగా నేను ఆడుతూ వెళ్ళా గివ్ అప్ అయిపోయింది బాడీ లైక్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఉన్నంత ఎనర్జీ నాది బాడీ గుంజట్లేదు ఫిజికల్ టాస్క్ ఆడలేకపోతున్నాను ఫస్ట్ ఫిజికల్ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు దూకేవాడిని నేనే ఆడాలి నేను ఆడాల్సిందే అని చెప్పి తర్వాత తర్వాత అనిపించింది కసి ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఆడుతున్నారు కానీ నాకు అవ్వట్లేదు ఇంకా ఉట్టిగా ఖాళీగా కూర్చొని నా బీన్ బ్యాగ్ లో కూర్చొని ఏదో టైం పాస్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేకుండే అండ్ దెన్ గివ్ అప్ ఇచ్చినట్టే ఉంది కదా నీ గేమ్ ని అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను విన్నర్ అవ్వాలి నాకు వీళ్ళు ఫ్యామిలీ
ఫ్యూచర్ లో నేను వర్క్ చేయాలి అండ్ ఫ్యామిలీకి నేను స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉండాలంటే కనుక ఇక్కడ కాళ్ళు చేతులు ఇరగ్గొట్టుకొని లేకపోతే ఏదైనా హెల్త్ సిక్కే బయటికి వెళ్తే కనుక లైఫ్ టైం నేను గివ్ అప్ ఇచ్చిన అయితే సో సమ్ టైమ్స్ తగ్గడం కూడా కరెక్ట్ అనిపించింది సో అందుకని తగ్గలేదు బట్ ఎస్ సో లాంగ్ టర్మ్ చూసుకుంటే ఇంకో కొన్ని వారాల్లో ఫ్యామిలీ వీక్ అనేది ఒకటి ఉంది అవును లైక్ ఫ్యామిలీ హౌస్ లో వచ్చి మళ్ళీ నేను చూసే వీక్ ఇంకో మీ వైఫ్ ఏమీ హౌస్ లో నీ గురించి రావచ్చేమో ఎస్ ఎస్ ఎందుకంటే ఇంకో ఇంకొక నెక్స్ట్ వీక్ లో తన ఇక్కడికి ఇండియా రాబోదు అవును అవునా అవును అంటే ఎందుకు నా గురించి ఎవరు రారు అనే భయమా కాదు లేకపోతే ఫ్యామిలీస్ వస్తే ఏమవుతుందని నేను తీసుకోలేను అన్న భయమా ఏంటి ఏదైనా భయపడినట్టు అనే ఒక ఆడియన్ పాయింట్ దాన్ని మీద ఏం చెప్తా నో 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 ప్రియా దగ్గర నుంచి నాకు లెటర్ వచ్చేసరికి నేను ఓకే డన్ నాలో చేంజెస్ తను చూసింది నేను చేసిన తప్పులు తను ఒప్పుకుంది లైక్ నేను తప్పులు చేశాను అని నేను ఒప్పుకున్నా లైక్ అంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను నాదే తప్ప అని ఒప్పుకొని నేను తనని నా చేంజెస్ అంటే నా మూడ్ స్వింగ్స్ ని కానీ లేకపోతే నా ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ తను అబ్జర్వ్ చేసింది సో తనంత అబ్జర్వ్ చేసి ఓకే డన్ మనిషి మారాడు అని చెప్పి తను నాకు ఆ లవ్ లెటర్ పంపించేసరికి ఓకే నా ఫ్యామిలీ నాకు వచ్చింది అని హ్యాపీనెస్ it was top of the world and uh, i'm happy that naaku malli nannu nen change cheskoni na family ki nen degare ayana na happiness naaku unde so inka ekku unde actually ga priyani lopal diskravali papa lopal haritheja gartu kuda nen every day ane vaalu thanaku kuda oka papa unde kada every day night ma manchi conversation ela undante nee papa na papa iddaru lopal ki vastaru mana families vastayi chaala ga untadi ani every day i used to dream it and in fact 2 weeks push chesindi kuda aa energy papa lopal ki vastundi priya lopal ki vastundi i wanted to hug her and ivanni unde na brain lo but energy ledhu inka బొక్కలు కాళ్ళ చేతులు ఎరుగొట్టుకుని ఒక ఫ్రాక్చర్ చేసుకొని వచ్చాను ప్రియా అనే కంటే కూడా తన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అంటాను కూడా మైండ్ గేమ్ ఆడచ్చు హౌస్ లో మైండ్ గేమ్ ఒక్కటే కాదండి కసి ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా ఆడుతున్నారు అక్కడ అండ్ ఏదో బ్రెయిన్ గేమ్ ఆడుకుంటూ టైం పాస్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేకుండా ఏది ఇచ్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇద్దామనే నా మైండ్ ఎప్పుడైనా ఉంటది లైక్ మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి సాంగ్ దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు ఎవ్రీవేర్ నేను నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి సమ్వేర్ అరౌండ్ నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ నేను ఇవ్వట్లేదు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను అంటే కనుక నేను ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ సో నాకు నేను నచ్చను నాకు నేను నచ్చినప్పుడు ఆ గేమ్ లో ఉండడం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ బయట మణికంట వాడిన ఫ్యామిలీ టాపిక్ సింపతి అనేది ఒకటి పోట్రీ మీరు మాట్లాడిన మాటలకి లైక్ మీరు చేసిన సింపతి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది లైక్ సింపతి అని అనొచ్చు ఆ వర్డ్ అది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు మీరు ఈ వారం కూడా మీరు సేవ్ అవ్వడం గ్రీన్ వచ్చిందంటే ఒక ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని కనెక్ట్ అయ్యారు కానీ ప్రెసెంట్ ఉన్న యూత్ మిమ్మల్ని ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసా ఈ ఇలాంటి పర్సనాలిటీ ఒక పర్సన్ ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకు ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్కసారి ఫ్యామిలీ అంటారు ఒక్కొక్కసారి అమ్మాయిలతో అమ్మాయిలతో అందరితో మాట్లాడుతుంటాడు లైక్ ఫ్లడ్డింగ్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు లైక్ ఎలా అంటారు కదా అదే టూ డిఫరెంట్ సార్ అంటే ఎలా ఎలా అయింది అంటే దెన్ ఏది మనకంట దిస్ ఇస్ మీ నేను నాలాగానే నేను ఉన్నా నాకు ఎమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళని వెళ్ళి ప్యాంపర్ చేస్తాను నాకు ఓపు వచ్చినప్పుడు నేను అరుస్తాను నాకు నవ్విపించాలన్నప్పుడు నేను నవ్విస్తాను సరదాగా ఆట పట్టించాలన్నప్పుడు ఆట పట్టిస్తాను సో అది ఎలా తీసుకుంటే అలా బట్ నేను ఎక్కడ ఏదో చేయాలని అయితే కాదు ఇట్ వాస్ జస్ట్ మీ అండ్ ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ మోర్ దెన్ ఎనిథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఇంత ఇంత స్టేజ్ లో కూడా నేను ప్రియా ప్రియా అన్నది కూడా అందుకే బికాజ్ నా మిస్టేక్ ఉండే నేను తనని అర్థం చేసుకోలేకపోయా అండ్ ఈ స్టోర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది లైక్ నన్ను నేను ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు నేను రాంగ్ అన్నప్పుడు ఏంటి నేను ఇంత చెప్తున్నా అర్థం కాదు ఏంటి వీళ్ళకి అని నేను ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసేవాడిని అంటే ఓవర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ గా ఉండేవాడిని లైక్ ఓవర్ ప్యాంపరింగ్ ఓవర్ 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 ఉండి దెన్ ఐ గాట్ టు నో లైక్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే ద హ్యూమన్ షుడ్ డీల్ హిస్ లైఫ్ అండ్ కంట్రోల్ చేయడం నేర్చుకున్నా అండ్ ఈ ఈ ఫ్లట్టింగ్ ఇదంతా అంటారా ఐ లవ్ ఐ లవ్ లైక్ మంచిగా అందరు స్మైల్ చేస్తూ ఆట పట్టించడము చీడాయించడం నాకు చాలా ఇష్టం అది నిజ జీవితంలో కూడా అంతే మా వైఫ్ వాళ్ళ సిస్టర్స్ ని కానీ లేకపోతే మా సిస్టర్ అందరిని ఆట పట్టిస్తూ ఉంటాను నేను దాట్ ఈస్ మీ మీకు మీ వైఫ్ కి గొడవలయ్యా గొడవలు ఎప్పుడు ఏం కాలేదండి నేను యుఎస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత జాబ్ చేయొచ్చు అనుకున్నా బట్ నా వీసా లేట్ అయిపోయింది సిక్స్ మంత్స్ అయింది వన్ ఇయర్ అయింది వన్ అండ్ హా
తను ఇవన్నీ చూసింది తను అంది బెటర్ డూ వన్ థింగ్ నువ్వు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు వర్క్ చేయకుండా టూ ఇయర్స్ గేంట్లో ఉండడం మామూలు మాట కాదు సొసైటీ నుంచి చాలా మాటలు ఏంటి ఇంట్లో ఉంటున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అర్థమయ్యేది కాదు సో ఇంకా తన అంది ఒక పని చేయి నువ్వు ఇండియాకి వెళ్ళి నీ వర్క్ నువ్వు చేసుకో నీ వీసా వచ్చినప్పుడు నేను పిలుస్తా యు గో బ్యాక్ టు ఇండియా అన్న ఇండియాకి వచ్చేసాను నేను ఇంకా ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత తను పాప వర్క్లో తను బిజీగా ఉండేది నేను నేను ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ చుట్టూ తిరగడం ఒక గ్యాప్ అనేది వచ్చేసింది మా మధ్య లైక్ స్పేస్ టైమ్ జోన్స్ డిఫరెన్స్ తన ఎప్పుడు టాపిక్ వచ్చినా కూడా కాల్ మాట్లాడి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడిన వెంటనే నాన్న వీసా వచ్చిందా అనేవాడు తనకు అది ఇరిటేషన్ వచ్చింది చిరాకు వచ్చేది ఏంటి ప్రేమగా మాట్లాడదాం ఒక టెన్ మినిట్స్ కాల్ చేసినా కూడా వెంటనే మళ్ళీ టెన్ లెవెన్త్ మినిట్టే వీసా వచ్చిందా అనేవాడు తనకి ఇంకా ఏ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి తను ఇంకా స్పేస్ ఇవ్వడం మొదలెట్టేసింది ఆ స్పేస్ 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 ఇంత స్పేస్ లో తీసుకొచ్చింది ఆ స్పేస్ ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఒక నైన్ మంత్స్ దాటిపోయింది మీరు కలిసి మాట్లాడే ఎస్ మాట్లాడే వాళ్ళం ఎవ్రీడే కూడా మాట్లాడే వాళ్ళం ఎవ్రీడే మార్నింగ్ లేవంగానే పాప లేచిందా పాప ఏం చేస్తుంది నీ ఆఫీస్ వర్క్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది ఇవన్నీ అయ్యేది మంచిగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడుకోగానే మళ్ళీ నేను వీసా అనేవాడిని బా మళ్ళీ మొదలెట్టావా నాన్న అనేది మళ్ళీ కాల్ కట్ అయ్యేది ఇట్లానే అయ్యేది మా ఇద్దరి మధ్య కనిషన్ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మా మధ్య ఇంకే గొడవలు లేవు ఇది ఒక్కటే ఉండేది సో నేను నాకు ఈ షో వచ్చిన తర్వాత నాకు అనిపించింది లైక్ ఇక్కడ నేను అర్న్ చేశాను అనుకో ఆటోమేటిక్ గా రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది సొసైటీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది నేను అర్న్ చేస్తాను పాప మీద నాకు కూడా మంచి కంట్రోల్ ఉంటుంది లైక్ పాపకి నేను కూడా స్కూల్ ఫీజులు కట్టడము పాపకి అన్ని చేయడము ఈ హోప్ తో నేను లోపలికి ఎంటర్ అయ్యా సో గేమ్ పరంగా హౌస్ లో ఉన్న పరంగా సొసైటీ ఇలా చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఆ సొసైటీ నుంచి ఆ రెస్పెక్ట్ వచ్చింది అదంతా ఉందని అనుకుంటున్నారా మంచి పేరు వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా ఉంటుందో సో ఎవ్రీ చోట ఇవన్నీ ఉంటాయి నా గేమ్ లో ఇది అర్థమైంది ప్రతి సైడ్ మనం ఫేస్ చేయాలి అండ్ నేను ఇంకా ఇంకా కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ట్రోల్స్ అయితే అయ్యాయని తెలిసింది అండ్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంతమంది నన్ను పాజిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకోవడం కూడా చూసా సో రెండు చూసా ఏదేదైనా దేవుడు ఇదయా అండ్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నా మార్క్ నేను చూపించుకుంటూ వెళ్తాను అండ్ నేను హ్యాపీగా ఉండగలిగా శివుడాజ్ఞలు ఏంది చీమైనా గుట్టది అన్నట్టు I'm happy. బయట మీ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తారు అనేసి కంటెస్టెంట్ మిమ్మల్ని అడగడం జరిగింది అప్పుడు మీ ఆన్సర్ నా ప్లాన్స్ నాకు ఉన్నాయి మీరు చూస్తారుగా అని అన్నారంట అది నిజమేనా ఇది బట్టలు పంపించడం విషయం మీద నేనన్న ఫోర్ వీక్స్ వరకే నేను బట్టలు స్టిచ్ చేయించుకున్నాను లైక్ ఫస్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మా వాళ్ళు రెండు వారాలే ఉంటాయి ఎందుకంటే నా మైండ్ సెట్ నేను త్వరగా మనుషులతో కలవను మనుషులతో కలవను ఊరుకుడికి బర్త్ డే అయిపోతూ ఉంటాను అన్ని ఓవర్ పీక్ లో ఉంటాయి నా అవన్నీ సో ఖచ్చితంగా టూ వీక్స్ వచ్చేస్తాడు వీడేదో ఆటకైతనంగా లోపలికి వెళ్తున్నాడు వచ్చేస్తాడు అనే ఫీలింగ్ లో ఉంది సో అందుకని బట్టలు తెప్పించుకుందాం అన్నప్పుడు ఫోర్ వీక్స్ కి మాత్రమే అడిగారు అడిగిన తర్వాత బట్టలు వాడిని ఎట్లా చేస్తారంటే నా ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేస్తారు అండ్ మేబీ ఆ పాయింట్ మీద వచ్చి ఉంటుంది అంటే బయటకి అది ఎలాగ వచ్చిందంటే ఓకే మనకంట మంచి పిఆర్ ని మంచి బయట ఏమేమి కావాలి గేమ్ ప్లాన్ మొత్తం సెట్ చేసుకుని వచ్చాడు దాని పరంగా వెళ్తున్నాడు అని చెప్పి అంత సీన్ లేదండి నా రూమ్ లో కూడా చూస్తే డే డేస్ కౌంట్ చేసుకుంటూ క్రాస్ అని ఇంటూ జూలై ఎయిటీన్త్ అనుకుంటే నేను యుఎస్ ఫ్లైట్ ఎక్కాల్సింది ఆ టైంలో బిగ్ బాస్ నుంచి నేను అడిగా నేను సెలెక్టెడ్ ఆ లేదా అంటే నాకు ఒకటే చెప్పారు నువ్వు ఒకవేళ ఫస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయి ఫస్ట్ వరకు నీకు కాల్ వస్తే కనుక నువ్వు షో లోపల ఉంటావు రాలేదంటే కనుక నువ్వు ఆడియన్స్ గా కూర్చొని చూస్తూ ఉంటావు నీకు ఒక రియాలిటీ చెక్ ఉంటుంది వెయిట్ చేయి అన్నా ట్యాంక్ బండ్ రోడ్ మీద ఉన్నా నేను ట్యాంక్ బండ్ ఆటోలో వస్తున్నా ఆలోచించాను నేను ఆలోచించి ప్రియాకి వెంటనే నేను కాల్ చేసి చెప్పాను ప్రియా నాకు టికెట్స్ వద్దు క్యాన్సిల్ చేసేసుకో మీరు వెళ్ళిపోండి నేను ఉంటా అని చెప్పి రిస్క్ తో నేను ఇండియాలో ఉన్నా నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి నా దగ్గర ఒక ఫిష్ అక్వేరియం ఉండేది అక్వేరియం అంతా ఇచ్చేసాను నా ఫ్రెండ్స్ కి మీరు చూసుకోండి నేను యూఎస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను ఎవరికి కాల్ కూడా చేయలేదు మా ఫ్రెండ్స్ కి కూడా చేయలేదు నేను నిన్న కూడా మొత్తుకున్నారు కరెక్ట్ గా టూ డేస్ ముందు వెళ్లే ముందు ఫోన్ చేసి ఇట్లా అయింది అనగానే ఆన్ స్పాట్ అప్పటికప్పుడు నాకు బట్టలు తెప్పించి ఆ వాళ్ళతో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ కృష్ణ డిజైనర్ తో మాట్లాడి ఆ బట్టలు తీసుకొచ్చి సెట్ చేసి అప్పటికప్పుడు నేను లోపలికి చూశాను నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఒక్కటే చెప్పారు నేను ఉన్నాం సపోర్ట్ గా నువ్వు
బై డిఫాల్ట్ నేను ఎక్స్ప్రెసివ్ పర్సనాలిటీ అండ్ అక్కడ షో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఆడే వచ్చారు ఎమోషన్స్ పిచ్చల్ లెవెల్ లో పీక్స్ లో వెళ్తాయి అండ్ స్ట్రేంజర్స్ వచ్చి మనని ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదమూడు కంటెస్టెంట్స్ నేను పదమూడు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో అడుగుతుంటారు కొన్నిసార్లు బాత్రూమ్ లో మనం పడుకొని ఉంటాము అప్పుడు ఆ సోఫా దగ్గర పడుకుని ఉన్నప్పుడు ఏంటి చెప్పు నాకు తెలుసుకోవాలని ఉందని ఒకళ్ళు అడుగుతారు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం చెప్పకుండా అయితే ఉండలేము చెప్పలేమంటే నువ్వు చెప్పట్లేదు నువ్వేంట తెలియకుండా నేను ఎట్లా ఆడతాను నీతో గేమ్ అని వాళ్ళే అంటారు చెప్తే కనుక బయటకేమో ఇన్నిసార్లు ప్లే చేస్తున్నావా అన్నట్టు వస్తుంది వెనక ముందు వెనక పోయి ముందు నువ్వు అన్నట్టు ఉండేది నా పొజిషన్ సో నేను అప్పటికే అనేవాడిని ఇప్పుడు కాలే తర్వాత చెప్తాను అనేవాడిని లేదు చెప్పు అనేవాడు మళ్ళీ చెప్పేవాడిని సో అది అన్ని సార్లు చెప్పేసరికి అది సింపతిగా వచ్చేది అండ్ వన్స్ తేజ్ తేజ గారు అన్ని సార్లు ఏడవక నువ్వు ఏడిస్తే కరెక్ట్ గా లేదు అంటే తర్వాత నాకు సార్ కూడా నువ్వు ఏడు పాపుకోండి ఒక ఇన్ని కరెక్ట్ చేసుకుని నా ఏడుపు కూడా ఆపేసుకుందాం అని చెప్పి అంటే పూర్తిగా ఆగిపోలేదు అంటే అన్ని రోజులే నువ్వు ఏడ్చి 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 చూసి సడన్ గా నేను నవ్వుతున్న ప్రోమోస్ చాలా మంచిగా అనిపించింది అరే ఎంత బాగుంది కదా బాగా వైల్డ్ కార్డ్స్ లోపలికి వచ్చి మీరు బాగా పాపులర్ అయ్యారు అని చెప్పి అని అనడం జరిగింది అంటే పాజిటివ్ గా అనుకున్నావా నెగిటివ్ గా అయ్యాను అనుకున్నావా అంత దూరం పాపులర్ గా అయ్యావు అట్లేమండి బట్ నీకంటూ అర్థం చేసుకున్న జనాలు ఉన్నారన్న మాట అన్నప్పుడు నాకు అప్పటికే అర్థం అయిపోయింది రెండో వారానికి నన్ను అర్థం చేసుకుని సేవ్ ఫస్ట్ వీక్ నేను ఎలిమినేట్ అయిపోతాను అనుకున్నాను శివ గారు సేవ్ అయిన తర్వాత ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇంకా మార్చుకోవాలి ఆడియన్స్ నన్ను కొంచెమైనా అర్థం చేసుకున్నారు ఓకే అని రెండో వారం సేవ్ అయ్యేసరికి నాకు అర్థమైంది ఓకే కోపం వచ్చినా ఏది వచ్చినా నేను దాచుకోకుండా చూపిస్తే కనుక వాళ్ళు నన్ను కరెక్ట్ చేస్తారు వీకెండ్స్ లో మనకి నాకు సార్ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారు అది ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చే మాట కాబట్టి అది కరెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళి నేను ఓపెన్ గా వెళ్తుంటే కోపం వచ్చినా తప్పు మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయడానికి ఉన్నారు మహా అయితే నేను గేమ్ నుంచి బయటికి తీసేస్తారు పర్లేదు బట్ అట్లీస్ట్ ఒక హ్యూమన్ గా నేను ఎదగలుగుతా కదా అనుకున్నా అలానే నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చా అండ్ పాజిటివ్ అవ్వ పాజిటివ్ అదే లైక్ ఏదైతే ఇది అన్నారో ఇది అన్న తర్వాత ఇంకొక సింపతి డ్రామా లైక్ నేను నా యాంతలో నేను వెళ్ళిపోతా నేను వెళ్ళిపోతా అంటే ఎలాగో టీం పంపించారు కదా మనం వెళ్ళిపోతా అంటే అన్న ఇది పెట్టుకొని ఇది ఒక డ్రామా ఆడదాం అని అనుకున్నా బట్ అది ఫెయిల్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసావు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది దానికి ఆన్సర్ ఏంటి లేదు లేదు నేను మండే ట్యూస్డే వరకు నేను పుష్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఇంకా ట్యూస్డే అయ్యేసరికి నాకు అవ్వలే టాస్క్ లా జరుగుతున్నాయి అక్కడ నా బాడీ గుంజేస్తుంది లైక్ ఇంటర్నల్ గా మీకు చెప్పాను ఆఫ్ ది స్క్రీన్ సో ఇది అయిపోతుంది ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లే జనాలేమో ఓట్ చేస్తారేమో వాళ్ళు అంత కష్టపడి ఓట్ చేసిన తర్వాత నేను బయటికి రావడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి నేను ముందస్తుగానే చెప్పేసా డోంట్ డూ దట్ మీరు ఓట్ చేయకండి నాకు వేరే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఓట్ చేసేసిందని చెప్పి నేను ముందటి నుంచి అడగడం మొదలెట్టాను మరి గంగవతం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదేం లేదు నేను వెళ్ళను నేను ఉంటాను నేను మండే వరకు నేను ట్రైడ్ అండి ఇంకా ట్రై చేద్దాం ఏదైనా జోక్స్ వేసుకుంటూ నవ్వుతూ హాయిగా నవ్వించుకుంటూ తిరుగుదామని ట్రై చేస్తున్నా కానీ మండే ఈవినింగ్ కల్లా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను జోకులు వేస్తూ చేస్తుంటే కూడా అదేదో నేను వీళ్ళకి క్లాంట్ అగేన్స్ట్ గా వెళ్తున్నాను అని అనుకుంటున్నాను అదేదో మళ్ళీ ఇంకో స్ట్రాటజీ ప్లే చేస్తున్నాను స్ట్రాటజీ కాదు నా బుర్ర లేదు అదే నేను చేస్తున్నాను అంతే అని చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థమైంది కాదు వాళ్ళు ఉన్న గేమ్ ప్రకారం వాళ్ళు అలానే ఆలోచిస్తారు సో ఇంకా ఇది అవ్వని అవ్వని పని సేమిర అవ్వని పని ఇది ఆ కామ్ గా ఉండాలి నేను కామ్ గా ఉంటే కనుక నేను కాని పర్సనాలిటీ గా నేను అవుతాను ఐఎమ్ నాట్ ఏ కామ్ పర్సనాలిటీ నా మీద ఒకళ్ళు వాయిస్ రైజ్ చేస్తే నేను ఊరుకోను దట్ ఈస్ నాట్ మీ సో అలా అని చెప్పి నాకు కాంది నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే నేను కూర్చోలేను లోపల సో ఐ టుక్ మై స్టాండ్ అంతే వైల్డ్ కార్డ్స్ లోపలికి వచ్చాక హౌస్ లోకి వచ్చాక మణికంఠలో యాటిట్యూడ్ ఎవరిని దేకకపోవడం లైక్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లా అనిపించింది లైక్ ఇంకా అంటే వాళ్ళు ఒక నీకు ఏదైతే అది ఇచ్చారో చూడు నీ ఎందుకు ఎందుకు అన్నారు కదా నీకంటూ ఒక ఆడియన్స్ ఉన్నారని చెప్పి ఒకటి ఇది ఇచ్చారు దాని తర్వాత మన కంటలో కొన్ని చేంజెస్ అయితే చూసాం అవి జరిగే వచ్చే నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు లేదు నాకు అలా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది ఉంటే కనుక రెండో వారం నేను చేయ సేవ్ అయినప్పుడే వచ్చేది అప్పుడు రాలేనప్పుడు ఫిఫ్త్ వీక్ ఎలా వస్తుంది అండ్ నేను ఫిఫ్త్ వీక్ ఎలిమినేట్ అవుతాను అని కూడా నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే నా ఇనిక నా ముందు ఉండే అంట చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ తను సో ఆ అప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు నేను ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్
షాక్ అయిపోయింది ఫస్ట్ రెండు నిమిషాలు మెన బుర్ర పోయింది అదే ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అన్నట్టు విగ్గు తీయడం వింటరా అంటే నిన్ను ఒకళ్ళు కొంతమంది నిన్ను ఊహించుకున్నారు నిన్ను చూడడం కొంచెం నువ్వు స్క్రీన్ మీద బాగుంటావు నీకు ఇది అది ఉంది కదా నేను చూడగా నేను ఇదే సడన్ గా షాక్ అయిపోయారా లైక్ అవి తీసాక ఒక మా అన్న ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉందాము నేను ఇంక ఇది ఇంతే అని చెప్పేసి అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ అని అంటే విగ్గు తీయడం మేకప్ తీయడం అంత చెప్పేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలంటే ఇంకా నాలో దాచున్నది ఏంటి కన్స్టిస్టెన్స్ దగ్గర మొత్తం అంతా చెప్పేసాను ఇంకేం లేదే ఒత్తుతో పొల్లుతో మొత్తం అంతా చెప్పే ఇంకేముంది ఓ వీళ్ళు వెగ్గు తీయడం కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ కావాలండి మా ఇదివరకు తీసుకోండి అమ్మా తీసుకోండి అని చెప్పి తీసి ఇసిరి కొట్టాను అనమాట లైక్ నా మొత్తం చూపించేసాను నేను ఒక్కటి కూడా నేను ఏం దాచిపెట్టలే బట్ అది ఎడిటింగ్ లో ఎంతవరకు కట్ అయిందో నాకు తెలియదు కానీ ఆ సో అంత చూపించిన తర్వాత ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలి అంటే ఇంకెంత ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండి ఇది ఒకటి ఉంది కదా తీసేసి అని చెప్పి తీసేసి చూపించేసాను ఒకసారి 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 చెప్పి ఒకసారి తీస్తే నేను ఒక మాట చెప్తాను ఒకసారి తీస్తే నేను ఒక మంచి మాట చెప్తాను లేదండి లైక్ ఈవెన్ ఐ డిజర్వ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ప్రతి మనిషి అందంగా కనిపించాలని ప్రతి మనిషికి ఉంటది అండ్ నాకు కొంచెం నేను వచ్చే ముందు కూడా తీసేసాను అది తీసి దూకోవడం ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ హెయిర్ సెట్ చేసుకొని అంత తీయాలి కాబట్టి ఒకసారి వన్స్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ డెఫినెట్లీ నేను తీసేద్దామని అనుకుంటా ఇంకొక టూ త్రీ వీక్స్ లో నా హెయిర్ గ్రో అయింది నార్మల్ ఇప్పుడు ఒకసారి తీస్తే నీకు ఒక పాయింట్ చెప్తా తీసి మళ్ళీ పెట్టి నీకు టైం ఇస్తాను ఐఎమ్ రెడీ టు డైట్ ఐ డోంట్ మైండ్ ఇప్పుడు అంతా సెట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఓకే సో దిస్ ఈస్ మై హెయిర్ పూర్తిగా ఒకసారి మొత్తం తీస్తే మళ్ళీ నేను సెట్ చేయాలి నేను అది ఎందుకు తీయమని ఉన్నా తెలుసా అంటే రియల్ మనీ కంటతో మాట్లాడదాము ఓపెన్ గా మాట్లాడదాం అండి విగ్గన తీయమని అంటే ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ లైక్ ఎలా మాట్లాడతా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడతా ఇప్పుడు ఒకటే ఎలా మాట్లాడతా విగ్ అనేది జస్ట్ లైక్ మేకప్ టు మీ అండ్ నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడానికి అంటే లైక్ నా లుక్స్ నేను కాన్ఫిడెన్స్ చేసుకోవడానికి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రీనే కాదు ఎక్కడైనా సరే ఒక మంచి ఒక మంచి బట్టలు వేసుకుంటే ఎలైతే ఫీల్ అవుతారో ఒక మంచి హెయిర్ కూడా అంతే అండ్ ఐ ఫీల్ గుడ్ టు మీ అండ్ నాకు నచ్చుతుంది అందుకని చెప్పి పెట్టుకుంటా ముందు మాట్లాడింది ఒకటే ఇప్పుడు మాట్లాడింది కూడా ఒకటే నేను ఎప్పుడైనా ఒకటే ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ అన్ యాడెడ్ థింగ్ ఫర్ మీ అంతే చెప్పనా బాగా హెయిర్ ఉంది ఎందుకు పెట్టుకున్నావు నాకు అర్థం కాదా పంచబడిపోయింది టెక్సస్కి వెళ్ళిన తర్వాత టెక్సస్ వాటర్ కి ఎవరికైనా జుట్టు ఊడిపోతుంది అనమాట అక్కడ మాకు వాటర్ చాలా వైట్ కలర్ లో సాల్ట్ వాటర్ లాగా ఉంటుంది దానివల్ల ఊడిపోయింది అండ్ ఇండియాకి రాగానే పాప కోసం పుట్టెంట్రికలు తిప్పించాను వెంటనే నాకు హెయిర్ రాలే పలచబడిన హెయిర్ కొంచెం కొంచెం వస్తుంది ఇండస్ట్రీలో ఛాన్సెస్ రావాలి అండ్ నాకు నేను కాన్ఫిడెంట్ గా అనిపించలే నాకు నేను కాన్ఫిడెంట్ గా అనిపించకపోయేసరికి ఇది షార్ట్ కట్ గా అనిపించింది అండ్ ఐ యూజ్ ఇట్ విష్ణుప్రియ నీలో లైక్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీ మీలో ఉంది అని చెప్పాం కానీ మీరు దాన్ని అఫోర్డ్ చేశారు అఫోర్డ్ అయ్యారు ఆ మాటకి అఫోర్డ్ అయ్యి ఫైట్ చేయడం జరిగింది దానికి ఎందుకు అది ఒక చిన్నగా ఇలాగ నార్మల్ గా అఫోర్డ్ అయ్యి వదిలేశారు ఎక్కువ కిచాయించద్దు అనుకున్నాను ఎందుకంటే అమ్మాయికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అండ్ షీ వాస్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇది నామినేషన్ లో కిందకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అంటే ఆ వీక్ లో నేను అర్థమైన అర్థం చేసుకున్న పర్సన్స్ లో అదొక్కటే నాకు నెగిటివ్ గా అనిపించింది కాబట్టి అదొక పాయింట్ మీద ఐ నో విష్ణు చాలా మంచి పర్సనాలిటీ అని బట్ ఆ హ్యాబిట్ కూడా మార్చుకుంటుంది అని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే తను నేను అక్కడ నామినేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఐఎమ్ స్మూత్ అండ్ ఐఎమ్ 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 జెంటిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ మీ విష్ణుకే కాదు బయట ఆడియన్స్ కూడా అలానే కొన్ని రోజులు అనుకున్నారు అది మీ తప్ప లేకపోతే చూపిస్తున్న బిగ్ బాస్ తప్ప స్మూత్ జెంటిల్ నేను ఇలానే ఉంటా అండ్ యు కెన్ సే దట్ ఐ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వెజిటేరియన్ లైక్ వెజిటేరియన్ పెరగడం పెరగడము అండ్ వెజిటేరియన్ ఫ్యామిలీ నుంచి బిలాంగ్ అయ్యి ఎవ్రీవేర్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సనాలిటీ అండ్ చాలా స్కిన్నీగా ఉంటాయి అండ్ ఫింగర్స్ కూడా చాలా పొడుగు పొడుగ్గా ఉంటాయి అండ్ ఇట్స్ లైక్ అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఫేస్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ అదర్ పర్సన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే అండ్ అందుకని నేను చెప్పాను దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ బిగ్ బాస్ ఎందుకు వెళ్ళావు అదే చెప్పా కదా లైక్ నేను నా అంతటి నేను నా రెస్పెక్ట్ నే
నేర్చుకుంది గోరంతా తెలియాల్సింది కొండంతా రీజన్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ వల్ల నీకు నీ క్యారెక్టర్ కి మైనస్ అయింది నిన్ను తప్పుడు మాటలు మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయింది నిన్ను తేడా అని మాట్లాడుతున్నారు గే అని మాట్లాడుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ కూడా అలాగే నిండిపోయి ఉన్నది లైక్ మంచిగా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఇలాంటి టాపిక్స్ అంటే రేపు పొద్దున్న నువ్వు ఏదైనా పోస్ట్ పెట్టినా లేకపోతే ఏదైనా చేస్తున్నా కూడా ఇలాంటి కామెంట్సే వస్తాయి కదా దీని మీద ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు బయటకు రాగానే ఇలాంటివన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ డోంట్ మైండ్ అబౌట్ దిస్ సి కొంతమంది కాగితాన్ని చూసి నల్ల కాగితం ఉంటారు కొంతమంది తెల్ల కాగితం ఉంటారు కొంతమంది కాగితం కాగితమే కదా అంటారు సో అది నేను ఇవన్నీ నేను పట్టించుకుంటూ కూర్చుంటే ఇంకా జనరేషన్ లో నేను ముందుకు వెళ్ళినట్టే సో ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోవద్దని నేను చాలా క్లియర్ గా నాకు వచ్చింది ముందు బిగ్ బాస్ వెళ్ళక ముందు నేను ఒక చిన్న మాట అన్న కూడా హర్ట్ అయ్యేవాడిని అండ్ నవ్ ఇట్స్ లైక్ లెట్ దెమ్ టాక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ అండ్ అది పెద్ద తప్పు మాట అని కూడా నేను అన్నాను సో ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళు అన్నట్టుగా నేను ఇంకా వదిలేస్తుంది అండి సూపర్ సూపర్ అది చాలా గ్రేట్ తెలుసా నిజంగా ఎందుకంటే ఇలాంటి మాటలు అంటున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది తట్టుకోవడం కష్టం బట్ నేను లోపల లోపల అయితేనేమి బయట అయితేనేమి లోపల కూడా చాలా మాటలు అనడం జరిగింది బయట కూడా లైక్ యష్మి అనుకుంటా యష్మి మీరందరం బెడ్ మీద కూర్చుంటున్నప్పుడు కూడా అబ్బాయి టాపిక్ వచ్చి మేము ఇలా లైన్ వేసుకుంటున్నాం నేను ఉన్నాను కదా కూడా అప్పుడు ఇగ్నోరెన్స్ ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటే యాక్చువల్లీ అలా ఉండడం చాలా గ్రేట్ బట్ సూపర్ ఇందులో అయితే నేను మెచ్చుకుంటాను ఎందుకంటే ఇలాంటివి తీసుకోవడం చాలా ఇది మాటలు మనం ఏంటో మనకు తెలుసు అంటే నేను ఇయాల్సిన ఎక్స్పెన్షన్ నేను ఇచ్చా ఇప్పుడు ఒక మనిషికి ఒకసారి చెప్తాం రెండు సార్లు చెప్తాం మూడోసారి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళలేదు అనుకో ఇంకా వాళ్ళ మెచ్యూరిటీకి వదిలేస్తాను వదిలేస్తాను చాలా సార్లు అన్నా కూడా జరిగింది పాప ఉంది అనుకో పాప ఉంది అని అన్నం కూడా జరిగింది సో అందుకే అంటున్నా లైక్ ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని రావడం వల్లనే బయట ఇలా ఇలా మారింది లోపల అలాగే అనుకుని బయట బట్ అది నువ్వు తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలానే వస్తే కనుక మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అమ్మాయిని కౌలిచ్చుకున్నా అనే దాని మీద కూడా అన్నారు సో అది అంటారు ఇది అంటారు ఏదైనా అంటారు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయిని కౌలిచ్చుకుంటే ఇది అంటారు అమ్మాయిని కౌలిచ్చుకుంటే ఇది అంటారు ఏది ఇచ్చినా అనాల్సింది ఎలా అయినా అంటారు ఇది కూడా మేము కూడా ప్రతి వచ్చిన ఏ అమ్మాయిలు బయట కట్టలేదు అందులో ఉన్న అమ్మాయిలు కూడా వదలలేదు అని చెప్పాను సో రెండు ఉంటాయి సో ఇంకా అలాంటప్పుడు ఇట్స్ అప్ టు మీ వెదర్ నేను ఏది తీసుకోవాలి ఏది తీసుకోవద్దాను సో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడానికి నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా అర్థం కాలేదంటే నేను ఇంకా సీత మీరు పాజిటివ్ థింగ్స్ ని స్లోగా చెప్పి నెగిటివ్ థింగ్స్ ని గట్టిగా చెప్తారు అనేది ఒకటి ఉంది అది ఎంతవరకు రైట్ అది నిజమేనా అనుకోవచ్చు కోపం వచ్చినప్పుడు నేను ఏదైనా సరే గట్టిగానే చెప్తాను అది కూడా ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ మెత్తగా చెప్తాను నేను ఏదైనా టూ టైమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైక్ like let's take it in a gentle mm. manner if the, even in the third time also that person is unable to understand in gatti gane cheptanu venni potu ki kera address manikanta nuvu do lopala ok sari idu elthe naaku nabil ishtam anante next 9 ki antadi and next nabil nuve nen nan nabil note cheyaledu mari adhe neeku ee mark padipindi ante nenu ninnu evaraithe nammutaro first week vishnu priya nunchi gaani malli ippudu edaithe edu varalu unnaro venni potu podustaru evartho manchukuntado వాళ్ళకి వెన్నుపోటు పొడుస్తాడు అనే మాట ఉంది దానికి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటా నేను నామినేషన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పదమూడు మందిని లైన్లో నుంచుని లాస్ట్ లో నేను ఇద్దరు సభ్యులను నేను నామినేట్ చేస్తాను అంటే లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఈ క్వాలిటీస్ తో హౌస్ మేట్ కి హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి అనర్హులు అన్న క్వాలిటీస్ తో నేను చూస్తా ఆ లాస్ట్ టూ లో ఉన్న వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్ అయినా నా సిస్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే వెళ్ళాలి కాబట్టి ఐఎమ్ ఓటింగ్ ఇట్ అవుట్ సో అది బ్యాక్స్ నా కర్మ కొద్ది నాకు ఇష్టమైన పర్సన్స్ లాస్ట్ రోజు అంటే నన్ను ఏం చేయమంటారు ది గేమ్ షుడ్ గో ఆన్ అండ్ ద నామినేషన్ షుడ్ గో ఆన్ అండ్ ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఫాలో అవ్వాలి అండ్ నా రూల్స్ నేను నా సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ నేను గేమ్ లో పెట్టుకున్నా అవి నేను ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఐ డిడ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాయింట్లు రావడం కోసమే వాళ్ళతో మంచిగా ట్రావెల్ చేస్తున్నావా ఎందుకంటే విష్ణు బ్రేక్ నువ్వే అన్నావు నీ దగ్గర నుంచి నేను ఏంటా నువ్వు ఏంటా తెలుసుకోవడానికి కోసం నేను వెనక తిరిగాను అది ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే కనుక నేను విష్ణుప్రియ దగ్గర ఫస్ట్ నెగిటివ్ అబ్జర్వ్ చేసాను సో ఒక చిన్న నెగిటివ్ తో ఆమె నామినేషన్ లో నేను వేయలేను కాబట్టి ఆమెను ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసాను లైక్ ఇంకా తను నేనేమైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని వెంటనే నామినేషన్ వేయడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఐ ట్రావెల్ ఈవెన్ మోర్ అండ్ తను చాలా మంచి అమ్మాయి అని
ఓన్లీ టాస్క్లు వీటి మీద వెళ్తూ వెళ్ళాను ఫస్ట్ వీక్ మాత్రమే నాకు ఇంకా అంతవరకే ఉంటుంది స్కోప్ బీబీ బిగ్ బాస్ అంటేనే కనెక్షన్స్ ఎవరితో కనెక్షన్స్ బిగ్ బాస్ లో మీకు కనెక్షన్స్ ఎవరితో ఏర్పడింది మంచి నాకు నబీల్ విష్ణుప్రియ సీత ఓం గారు చాలా మంది మంచి మంచిగా ఫ్రెండ్స్ అవుతూ వచ్చారు మీతో కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు వదిలేశారు మిమ్మల్ని ఎందుకు వదిలేసాను అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా నచ్చలేదు అంటే నాకు నచ్చలేదు ఏదని చెప్పేస్తు మొహం మీద సో అది కొంచెం ఒక డ్రాబ్యాక్ అయింది నాకు అంటే హౌస్ లోని ఎవరు అలా చెప్పట్లేదా మాస్క్ వేసుకుని ఉన్నారా అట్లా కాదు వాళ్ళు మాస్క్ వేసుకున్నారా ఫస్ట్ నా మీద నేను అనలైజ్ చేసుకోవడం నాకు సెకండ్ టైం అయిపోయింది హౌస్ లో నేను నాతో ఏం ప్రాబ్లం ఉందో అది నేను చెప్తున్నా నా పక్కన వాళ్ళ సంగతి పక్కన వాళ్ళకి ఎరిగా నా నా గురించి నేను చూసుకుంటాను అంతే యష్మి ప్రతి వీక్ మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తాను అని చేశారు మిమ్మల్ని నామినేట్ చేయడం జరిగింది కానీ వైల్డ్ కార్డ్స్ వచ్చాక ఈ పాయింట్ అని చెప్పాక యష్మి నేను నామినేట్ చేయడం మానేసి అవును ఏం ఏం ఫీల్ అయ్యావు నువ్వు తేడా కనిపించిందా అడిగావా యష్మి అడగలేదు నేను అడగలేదు తేడా అయితే నాకు అనిపించింది బట్ కాకపోతే ఒక వీక్ నాకు ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది అండ్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ సెవెంత్ నామినేషన్ లోకి వచ్చేసరికి తను నామినేట్ చేసే దానికంటే కూడా ఇది ఒక్కొక్కళ్ళు బోర్డు తగిలించే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అంత స్కోప్ రాలేదు అక్కడ అంటే మీకు పాజిటివ్ ఉంది అని చెప్పి నామినేషన్ చేయడం మానేసిందా అనేది డౌట్ అది చెప్పారా ఎవరైనా అలాగా మీ కంటెస్టెంట్ లో ఎవరైనా డిస్కషన్ జరిగిందా సి డిస్కషన్స్ కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు సార్ నాకు చెప్పాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నంత వరకు డిస్కషన్ అయినంత వరకు నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయి వన్స్ నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా డిస్కషన్ చేస్తున్నప్పుడు నీ పేరు వస్తే నువ్వు లోపలికి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడానికి లేదు అది వాళ్ళ ప్రైవేట్ టైమ్ అని సో ఐ యూజ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ సో నా వెనకాల ఏదైనా టాక్స్ రన్ అయినప్పుడు నేను ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేవాడిని కాదు అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ గమ్మున పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడిని సో ఐ డోంట్ ఐ నెవర్ నో దట్ మీతో ఏం మాట్లాడినా వితండవాదం అని అంటారు కదా అది అనేది ఒక మాట ఉంది దానికి నువ్వు ఏం చెప్తావు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్పేస్తాను అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదర్ పర్సన్ ఏదని చెప్పిన తర్వాత నా మనసులో ఏముందో నేను చెప్పాలి చెప్పకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి నేను చెప్పేవాడిని సో అది వితండవాదం అయితే ఇంకా నేను ఏం చేస్తాను దానికి సో నేను చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయేవాడిని అంతే బిగ్ బాస్ లో ఇప్పుడు వరకు ఏడు వారాల్లో తోపులా ఆడిన టాస్క్ ఏది ప్రతి టాస్క్ నాకు నచ్చింది నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చా సో లైక్ నువ్వు ఎందుకు అడిగానంటే నేను ఆడుతా ఇల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తా ఎందుకు అంతెందుకు నామినేషన్ అదే లైక్ వైల్డ్ కార్డ్స్ నాపల అన్నప్పుడే ఆ మేము కూడా నువ్వు చూసాను ఇలా లెగిస్తా లైక్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను అనుకుంటాం కానీ ఏదో ఒకటి మధ్యలో ఇది అయిపోతుంది అయిపోతుంది కప్స్ గుడ్ ఏదో ఒకటి ఇలా జరుగుతా ఉన్నాయి అది నీ ఫాల్టా లేకపోతే ఏంటి అది ప్రాబ్లం ఏంటి నా నేను నా ఎనర్జీకి ఎంత తోస్తున్నానో అంత ఇస్తూ ఉంటా కానీ పక్కన ఉన్న ఎనర్జీ ఇంకొంచెం డామినేట్ చేసింది అనుకో పక్కన ఎట్లయినా కుప్పకు ఉల్లాల్సింది అండ్ నేను ఇంత అండ్ నేను అనుకునేవాడిని ఏంటంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నంత వరకు హౌస్ లో ఉన్నంత వరకు కాదు ఇప్పుడు అది రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఇచ్చాను హండ్రెడ్ ఆ ఇచ్చాను ఓకే డన్ పడుకుంటా అది ఇవ్వలేదు అనుకో నాకు నిద్ర పట్టదు ఇంకా సో అది నేను చూసుకున్నాను అయిపోయింది ఇంకాలేదు అన్నంత లెవెల్ వరకు నేను ఇచ్చుకునేవాడిని సో దట్స్ ఇట్ నీకు ఏం చూపిస్తే నచ్చదా ఏం చూపిస్తే నచ్చదా వేలు చూపిస్తే నచ్చదా అంటే లైక్ ఇప్పుడు అగ్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు వేలు చూపించుకుంటూ నువ్వు నువ్వు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు అని మాట్లాడితే ఏంగో నువ్వు నువ్వు అనే మాట్లాడతా సో నీ లెవెల్కి నేను దిగజారాలని నేను అనుకోవట్లేదు సో ఫస్ట్ నువ్వు దించు నీ మర్యాద నువ్వు కాపాడుకో నా మర్యాద నేను కాపాడుకుంటా అంట సో ఇప్పుడు మీ వైఫ్ సెకండ్ వీక్ వస్తున్నట్టున్నారు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తున్నట్టున్నారు మీకోసమే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ అంటే ఇప్పుడు ముందు కూడా వాళ్ళు నాతో మాట్లాడేవాళ్ళు బట్ నేను అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ నాలో లేకుండా నేను మాట్లాడేవాడిని సో ఎప్పుడు నాలో నేనే ఉండేవాడిని లైక్ దిస్ ఇస్ నా నా లోకం నాది 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 అని అండ్ నవ్ ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళ బాధను అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకున్నా కాబట్టి వాళ్ళకి నేను నచ్చుతున్నాను ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ లైక్ కొత్తగా ఉంది లైక్ న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ జెన్యున్ పాయింట్ మాట్లాడితే కేవలం మీ వల్ల నువ్వు మీ వైఫ్ టాపిక్ వీళ్ళు ఎత్తడం వల్ల మీ పెళ్లి వీడియో అయితే ఒక సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవును దాని మీద మీ వైఫ్ ను కూడా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టి అనడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి దాని మీద నువ్వేం రెస్పాండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు వాట్ ఐ సే ఈజ్ లైక్ 
జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ షీస్ లైక్ తన మైండ్ సెట్ కానీ తన ఓపిక కానీ పద్నాలుగు మందే నన్ను భరించలేని శక్తి లేని వాళ్ళు ఆవిడ నన్ను హోల్ లైఫ్ భరించింది ఆవిడకి ఎంత ఓపికుంటుంటే భరించి ఉంటుంది షీఈ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సోల్ అండ్ ఆవిడ అర్థం చేసుకోకపోతే అది వాళ్ళ కర్మ అన్న ఆ దృష్టి నాకు అట్లాంటి ఆవిడ నా లైఫ్ లో దొరకడం అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్ సూపర్ అండ్ హ్యావ్ టాట్ ఆఫర్ ఐ లవ్ హర్ ఇన్ ఇక్కడ ఉంది సో వాళ్ళ దురదృష్టం అంతే మీ వైఫ్ ఫుడ్ పంపలేదని తెలిసినప్పుడు ఏమనిపించింది లెటర్ వచ్చింది కదా చాలా అనిపించింది లోపల మీ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ పర్సనల్ సంబంధించిన మాట్లాడుతున్నప్పుడు అర్రీ మా ఫ్యామిలీకి బయట ఇబ్బంది అవుతుందేమో నెగిటివ్ అవుతుందేమో అని ఆలోచించలేదు నేను నేను ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ అసలు బ్యాడ్ చెప్పాల్సిన సిచ్యువేషన్ లేదు నా ఫ్యామిలీ చాలా గుడ్ ఇట్ వాజ్ మీ నేను వాళ్ళు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నా అండ్ నాకు ఓవర్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ లైక్ బాధ వచ్చిన ఏడుపు వచ్చిన ఆనందం వచ్చిన కంట్రోల్ చేసుకునే టైప్ కాదు నేను సో ఇప్పుడు ఒక ఒక సెండ్ నేను ఎపిసోడ్ చూస్తుంటే అర్థమైంది లైక్ నేను చాలా చెప్పేవాడిని మా డాడీ గురించి కానీ ప్రియా గురించి కానీ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు నాకు నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయేవాడిని ఒకసారి అయితే ఆదిత్య గారి ఓం ఆదిత్య ఓం గారిని పట్టుకొని ఏడ్ చేశా నాకు మీ వాల్యూ మా డాడీ వాల్యూ తెలిసి వచ్చింది లైక్ ఎప్పుడు నా వెనకాల ఉంటుంటే ఏ ఊరికే నా వెనకాల తిరగకండి నాకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది అట్లా ఉండేది నా మైండ్ సెట్ ఒంటరిగా ఉండాలనుకునేవాడిని అట్లాంటి అన్ని అర్థమయ్యే లైక్ అబ్బా వీళ్ళని ఇంత మిస్ చేసుకున్నానా నేను అని చెప్పి సో ఇవన్నీ నేను చెప్పాను బట్ అది ఎంతవరకు ఎడిటింగ్ లో కట్ అయిందో నాకు తెలియలేదు అండ్ ద షో ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ మీ ద షో ఈస్ అబౌట్ ఆల్ ద ఫోర్టీన్ కంటెస్టెంట్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ మైండ్ సెట్స్ సో అందరినీ చూపించాలి వాళ్ళు వన్ అవర్ ఎంత కవర్ చేయాలి అంత కవర్ చేయడానికి ట్రై చేశారు సో పాజిటివ్ చెప్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒకటి రెండు వర్డ్స్ తూలి బయట నెగిటివ్ గా వస్తే కనుక ఆ నెగిటివ్ బయటకు వస్తే నేను ఇంకా అది నేను చాలా చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నా అండ్ నా ఫ్యామిలీ అర్థం చేసుకున్నది అది దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ మీరు లోపల ఉన్నప్పుడు మీ చెల్లి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది మీ చెల్లి ఆ ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఫేక్ అన్నారు నేను నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది మిమ్మల్ని ఫేక్ అంటాం మీరు ఎలిమినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీ పక్కన మీ చెల్లిని చూడండి దీనికి మీ రియాక్షన్ ఏంటి అదే నేను ఇప్పుడు మనకి వీడియో ఎడిట్ అయి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎంత కట్ అయిందో అంతవరకే వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు కదా అదేంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడి ఉంటారు అండ్ తర్వాత నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ వాళ్ళకే అర్థమైంది అరే ఇంత జరిగిందా అండ్ ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్ కూడా చెప్పిన తర్వాత ఓ ఇంత జరిగిందా అని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో ఒకసారి చూసారంట అవి చూసిందంట లేక నేను ఆదిత్య ఓంతో మాట్లాడిన మాట ఇవన్నీ చూసిందంట చూసి అరే ఇది జరుగుతుందా అని చెప్పి షీ రియలైజ్ ఇచ్చిన తర్వాత రియలైజ్ అంటే ఫ్యామిలీ పేజీలు వీళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ నువ్వు తప్పు మాట్లాడేవు అది కాదు ఇది అని చెప్పి వీడియోస్ పెట్టడం వల్ల మళ్ళీ తనకి అర్థమైంది అర్థమైంది నేనే మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు నాకంటే చిన్నది అది ఖచ్చితంగా మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాను కోపం ఏమి లే నేం లేదు నాకు అట్లా ఏముండదు అవన్నీ ఏమి ఎవరు ఏమన్నా అలా మనం ఎలా ఉండాలి అలా ఉండవు అంతే అకార్డింగ్ టు యూ బిగ్ బాస్ గేమ్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలా చూపిస్తే ఆ రియాలిటీ షోలో ఎంత రియల్ గా ఉంటే జనాలు అంత రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేసి అంతే నేను ముందుకు తీసుకెళ్తారు నువ్వు రియల్ గా లేకుండా ఉన్నావంటే కనుక జనాలు నేను యాక్సెప్ట్ చేయరు నువ్వు రియల్ గా ఉన్నావా ఫ్రమ్ డే వన్ ఎస్ బిగ్ బాస్ లో ఇప్పుడు డే వన్ నుంచి ఎవరు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అనిపించింది నీకు నేనే అనక నేనే స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అనక ఆ హౌస్ లో కడుగు పెడుతూనే ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ పర్సన్ లేకపోతే లోపలికి పంపించారు అని మన ఇంటర్వ్యూ ఫిల్టర్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా టఫ్ ఉంటుంది వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ మనకి దిమాగ్ తిరిగిపోయే కదా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్ బట్ ఓపెన్ అప్ అవ్వడం కొంతమంది కొంచెం లేట్ గా ఓపెన్ అప్ అవుతారు కొంతమంది స్లోగా నేను నన్నే చూసుకోండి నేను చాలా స్లోగా ఓపెన్ అప్ అయ్యా లైక్ కలవడం అనేది కలవడం ఓపెన్ అయ్యా ఆ కలవడం ఓపెన్ అప్ అనే పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే నేను చెప్పడం అయితే ఎప్పుడు నేను నా పర్సనాలిటీ నేను నా లాగా నేను ఎందుకుంటే వెళ్ళ కానీ బట్ యా కలవడం కొంతమంది స్లోగా కలుస్తారు కొంతమంది లేట్ గా లైక్ ఫాస్ట్ గా కలిసిపోతారు కొంతమంది చాలా క్విక్ గా ఉంటారు కొంతమంది స్లో అలా ఉంటది ఫస్ట్ వీక్ లో ఉన్నట్టు సెకండ్ వీక్ లో లేదు సెకండ్ వీక్ లో ఉన్నట్టు థర్డ్ వీక్ లేదు ఎస్ నన్నే చూడండి నేను ఫస్ట్ వీక్ లో ఉన్నట్టు సిక్స్త్ వీక్ సెవెంత్ వీక్ లో నేను ఇట్ చేంజెస్ అంతే ఎవరు
అల్లరి చేద్దామని అంటే ఇంకొంచెం క్లోజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి ఐ సెట్ యాక్చువల్ ఆ మాట అన్న తర్వాత ఓకే వీడు మొత్తం అంతా లోపల ముందే ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చాడు అనేది మైండ్ లో వేయబడింది ఇంకా అంత ప్లాన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఆ హౌస్ కి మనకు ఒక డైరీ పంపిస్తారా అండి అమ్మో ఓకే టే ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే నేను ఈ రోజు ఇలా ఉండాలని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోలేం కదా సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ దిస్ థింగ్ లైక్ ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి హగ్గులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేయడం మాట్లాడడం ఫ్లట్టింగ్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా మళ్ళీ నా వైఫ్ కావాలని అడుగుతున్నాను మళ్ళీ నా వైఫ్ బయట ఏమనుకుంటుందని ఆలోచించలేదా ఆహా లేదు నేను ఈ ఇట్లా ఆలోచన నేను ఎంత ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఉంటాను మై వైఫ్ తను నన్ను అర్థం చేసుకునేది నన్ను ఫ్రమ్ డే వన్ నేను మా పెళ్లి చూపాయి నేను డే వన్ నుంచి తను చాలా క్లియర్ గా నన్ను అర్థం చేసుకుని నా మనస్తత్వం లవ్ మ్యారేజ్ కదండి ఒక మంచి బాధపడుతున్నప్పుడు నేను చూడను లైక్ ఐ కాంట్ హోల్డ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ షోలో ఏమైందంటే బాధపడుతున్నప్పుడు ఏ లేదు లేదు వాళ్ళు అన్నది రాంగ్ ఇప్పుడు నువ్వు అన్నది రైట్ అని చెప్పాను అని అనుకో అది మళ్ళీ ఇంకో కాంట్రవర్సీ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు సో ఇక్కడ ఒక కాయిన్ ఏడుస్తున్నప్పుడు వెనకాల ఉన్న సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ ఏమైందో అనేది నాకు తెలియకుండా నేను రియాక్ట్ అవ్వలేదు నాకు అక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే తను బాధపడుతుంది తను ఆపాలి అది ఒక్కటే నా బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది అండ్ నేను బాధపడుతున్నప్పుడు నేను మార్నింగ్ లేచినప్పుడు చాలా మంది హక్ తీసుకుంటా అబ్బాయిని కూడా హక్ తీసుకుంటా అది ఎంతవరకు టెలికాస్ట్ అయిందో తెలియదు కానీ సో దట్ దట్ ఈస్ మీ నాకు ఆనందం వస్తే తట్టుకోలేదు బాధించిన తట్టుకోలేదు అంతే అది ఆపుకోలేము అంతే అంటే నువ్వు బయట కాంట్రవర్సీ కానీ బయట వీటికి ఏమైనా భయపడతావు అంటే లైక్ ఇప్పుడు అన్న ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ అవడం మనకి ఇష్టం లేదు అట్లా కాదు బయట కాంట్రవర్సీ అంటే ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క మాటకి నామినేషన్ లో దాన్ని ఒక ముద్ద లాగా తీసుకొచ్చి రచ్చ రచ్చ ఏదనమాట నాకు అంత దూరం నేను ఏమో ఆలోచించట్లేదు జస్ట్ బీన్ మీ అంటే కూడా అది చాలా దూరం వెళ్ళేది ఎస్పెషల్లీ మన దోసది కూడా నేను నిజంగానే సార్ట్ చేద్దామని ట్రై చేసా అది ఏదో మిస్ ఫైర్ అయ్యి కూర్చుంది అక్కడ కాదు మీ నామినేషన్ అన్ని దోసల మీద ఉప్పుల మీద పప్పుల మీద కుక్కర్ల మీద ఆరు వైల్డ్ కార్డ్ లో వచ్చిన దానికి ఇవే నామినేషన్ లో మీకు ఇంకొక పాయింట్ అడగాలి పెట్టాలి అని లేదా ఆహా లేదు నాకు ఒక్క చోట నేను లడ్డు దగ్గర మాత్రం అది ఇంటి గ్రాసరీ కాబట్టి అది లోపల పెట్టకుండా ఉండాల్సింది అన్న ఒక పాయింట్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు సిచ్యువేషన్స్ లో ఏ పాయింట్స్ దొరికేవి కావు ఇంకా దొరికిన ఒక మైన్యూట్ పాయింట్ మీద వేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎవ్రీ కంటెస్టెంట్ చాలా అల్లట్టుకుంటుంది ఎక్కడ మిస్టేక్ చేయకుండా హౌస్ రూల్స్ బ్రేక్ కానీకుండా స్టార్టింగ్ లో బ్రేక్ అయితే వచ్చే టూ త్రీ వీక్స్ అయిన తర్వాత అసలు బ్రేక్ అవ్వట్లేదు సెకండ్ వీక్ మాత్రం ఒక్క చోట మనకు దొరికినప్పుడు అలా అడ్డు ఒకటి వేసాను అండ్ నేను ఎప్పుడైనా రూల్స్ మీద హౌస్ రూల్స్ మీద టాస్క్ మీద వెళ్తూ వెళ్ళేవాడిని అండ్ వాట్ డిస్టర్బ్స్ ద హార్మోనీ అనే పాయింట్స్ మీద నేను వెళ్తూ వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు ఉన్న కంటెస్టెంట్ లందరూ మళ్ళీ బయటకు వచ్చాక నీతో నార్మల్ గా ఉంటారని అనుకుంటున్నావా అంటే నువ్వు నామినేట్ చేసిన పర్సన్స్ నీతో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళని నువ్వు నామినేట్ చేసిన పర్సన్స్ గానీ కంటెస్టెంట్ ఉంటారు మాట్లాడతారు మాట్లాడతారు ఏడ్చారా నువ్వు ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు నైని ఏడ్చినట్టు ఉంది నైని ఏడ్చింది అంటే మీ సీజన్ లో ఒకటో వారం రెండో వారం మూడో వారం నాలుగో వారం ఐదో వారం ఆరో వారం ఎలిమినేట్ అయిపోయిన కంటెస్టెంట్ లకి ఏడ్చారు ఏడో వారం నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే ఎందుకు ఏడవలేదు అని ఆలోచించలేదా లేదు నేను అంత క్వశ్చన్ అడగడానికి రీజన్ అదే ఎందుకు అడిగింది అంటే మీతో ఉంటారా మంచిగా రెండో వారం మూడో వారం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు శేఖర్ బాసు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏడ్చారు వేరే కంటెస్టెంట్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు బట్ నీకు ఎందుకు ఏడవలేదు ఏమో మరి ఇంకా వాళ్ళు ఏడుపు నేను ఇంకేమో ఆపలేను నా ఏడుపేది నేను ఏడ్చాను అంతే సో పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఇవన్నీ నేను అండ్ నబీల్ బాధపడ్డాడు వెళ్ళద్దన్నారు హరితేజ గారు వెళ్ళద్దన్నారు అవినాష్ అన్న వెళ్ళద్దన్నారు వద్దు వద్దు నువ్వు చాలా బాగా ఆడుతున్నావు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా నేను పంపిస్తారని అంటే నేను నేను డెసిషన్ తీసుకుంటే నువ్వు తీసుకున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు బోల్డ్ సీజన్ లో చాలా మంది అడిగారు నేను వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాను అని చాలా మంది అడిగారు చాలా మంది అన్నారు కానీ నిన్నే పంపించారు కానీ వచ్చింది నువ్వే అందుకే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా అని అడుగుతాను ఏమో నేను అడగాలి కాబట్టి నేను అడిగాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా నువ్వు ఏ అంత వాళ్ళు పంపిస్తారా లేదా అని ఆలోచన లేదు నేను ఒకటే అడిగింది ఏంటంటే ఏమైనా లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయండి అని అడిగాను వాళ్ళు అవన్నీ ఉండవు అన్నారు ఓకే డన్ అండి నేను వెళ్తాను నాకు అవ్వట్లేదు అన్నారు అంతే బా చాలా సింపుల్ గా వెళ్ళి వచ్చేసిన వాళ్ళ బా అంతే చాలా
ఫస్ట్ ఇప్పుడు నా హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లం హెల్త్ ప్రాబ్లం అని అంటున్నావు కదా ఎందుకు ఏం హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏమైంది మీకు ఒకటి ఇంటర్నల్ గా ఉండేది అండ్ దెన్ దాని వల్ల కొంచెం బ్లడ్ లాస్ అవ్వడం అవన్నీ అయింది ఫస్ట్ వీక్ నుంచే నాకు అది స్టార్ట్ అయింది లైక్ ఫుడ్ తో రాగి జావ టాస్క్ దగ్గర నుంచి మాకు రేషన్ దగ్గర రైస్ రాకుండా గోధుమ పిండి రాడు అది హీట్ ఎక్కువ అయ్యి అండ్ ఇట్లా ఎనర్జీ డౌన్ అయితే వచ్చింది బట్ అది ఆ ఎనర్జీ డౌన్ అయితున్న కొద్ది నాకు తెలియకుండా బాడీ వీక్ అయితుంది నేను ఆటలో ఉండాలి ఆటలో ఉండాలని దాని మీద ఫోకస్ చేసి ఫుడ్ కూడా నేను తక్కువ తినడం ఇవన్నీ చేసా ఫోర్త్ వీక్ ఫిఫ్త్ వీక్ వచ్చేసరికి నాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా నా బాడీ అంటే ఫుడ్ ప్రాబ్లమే లైక్ ఇదే ఫుడ్ ప్రాబ్లం వీటి ప్రాబ్లం వల్ల కొన్ని ఇంటర్నల్ ట్రిగర్ అయ్యాయి దాని వల్ల ఇంకా బాడీ ఇంకా వీక్ అయింది మణికంఠ అన్ని షేర్ చేసుకున్నావా ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా నాకు ఆడియన్స్ కి చెప్పాలనుకుంటున్నా దట్ థ్యాంక్స్ నన్ను నన్ను నన్నుగా యాక్సెప్ట్ చేశారు అండ్ నాకు మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఐ విల్ ఎంటర్టైన్ దెమ్ ఎందుకు ఎందుకు విగ్గుదేమనంటే ఇది తీసి రియల్ నేను రియల్ అని చెప్పావు ఇది తీసి నువ్వు క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చెప్తే ఇది రియల్ అంటారు రియల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నాకు అనిపిస్తుంది నా ఫీల్ యాజ్ ఆడియన్ నేను నేను ఒక ఆడియన్ నేను యాంకర్ కాదు నేను ఆడియన్ ఆడియన్ క్వశ్చన్స్ ని ఆడియన్స్ పాయింట్స్ నేను నీ దగ్గర తీసుకురావడం నా బాధ్యత అలాగే యాజ్ ఆడియన్ గా నేను ఎలాగైతే ఉన్నాను నాకైతే ఎలా ఫీల్ ఉందో రియల్ గా తీసాడు తీసి మాట్లాడాడు కరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాడు అని అనిపిస్తుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను అది చేయమని అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు ఇంకా నీకు మంచిగా నువ్వు ఏదైతే కెరియర్ నిలా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో నీకు ఎందులో అయితే ఉండాలనుకుంటున్నావు ఏమైతే చేయాలనుకుంటున్నావో అది నీకు రావాలని నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడికి ఎండి చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మరో ఒక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మళ్ళీ నీకు నేను కలుస్తాను ఇంకొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ నీ ముందుకు వస్తాను చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ ఇంకో కంటెస్టెంట్ గానీ ఇంకో గెస్ట్ మళ్ళీ ముందుకు వస్తా అంతవరకు